கூட அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று பல காட்சி ஊடகங்களிலும் அச்சு ஊடகங்களிலும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிஏஏவுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு நாடு முழுவதும் நடைபெறக்கூடிய போராட்டத்திற்கு நூற்றி இருபது கோடி ரூபாயை நீதிபதிவு செய்துள்ளது என்கின்ற ஒரு போலியான ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருக்கின்றது அதை நாங்கள் முற்றிலும் மறுப்பதுடன் வன்மையாக கண்டிக்கவும் செய்கின்றோம் நாங்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கின்றோம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்பது இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசன சட்டங்களுக்கு முற்றிலும் கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் பேர் இயக்கம் இந்த இயக்கத்தின் மீது அவ்வப்போது இவர்கள் அவதூறுகளை சுமத்திக் கொண்டிருப்பது வாடிக்கையாக ஆகிவிட்டது அந்த வகையில் தான் இப்பொழுது சிஐஏக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நூற்றி இருபது கோடி ரூபாயை நிதியுதவி செய்துள்ளது என்று ஒரு சில அன்னேம்டு சோர்சஸ் பெயர் இல்லாத நபர்களை கோரிட்டு காட்டி கூறியிருக்கின்றார்கள் இதற்கு எந்த ஆதாரத்தையும் அவர்கள் காட்டவில்லை அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஒரு பேர் இல்லாத ஒரு அமலாக்கத்துறை அதிகாரி சொன்னார் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு அந்த அமலாக்கத்துறை அதிகாரியுடைய பெயர் என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரிய வர வேண்டும் இதுபோன்று பெயர் இல்லாத நபர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டு ஒரு தேசிய அளவில் செயல்படக்கூடிய ஒரு பேர் இயக்கத்தை கலங்கப்படுத்துவதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அந்த தகவலிலே சொல்லுகின்றார்கள் டெல்லியைச் சேர்ந்த காங்கிரசுடைய மூத்த தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் அவர்களுக்கு எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயை பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா வங்கி மூலம் பரிவர்த்தனை செய்திருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதை நேற்று கபில் சிபல் அவர்களும் டெல்லியில் நடந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலே கடுமையாக மறுத்துள்ளார்கள் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயை கபில் சிபல் அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஹாதியா என்கின்ற அந்த பெண்ணுடைய வழக்கிற்காக வேண்டி நாங்கள் வழக்கறிஞர் தொகையாக அதை கொடுத்திருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் அப்போது அறிவித்திருக்கின்றோம் எல்லா ஊடகங்களும் வந்த செய்தி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழிலே நடைபெற்ற ஒரு வழக்கிற்கு கொடுத்த ஒரு வழக்கறிஞர் தொகையை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரிலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியிலும் நடைபெறக்கூடிய அந்த சிஐ எதிர்ப்பு போராட்டத்துடன் தொடர்புபடுத்துவது என்பது முற்றிலும் நியாயமற்றது அவாண்டமானது அநீதியானது என்பதை நாங்கள் கோரிட்டு காட்டு விரும்புகின்றோம் அதே போன்று தான் காஷ்மீரிலே பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வங்கி மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்கின்றார்கள் நாங்கள் அதையும் பல முறை தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றோம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிற்கு ஜம்மு காஷ்மீரில் அது ஜம்முவாக இருக்கட்டும் காஷ்மீராக இருக்கட்டும் எந்த கிளைம் கிடையாது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அங்கே செயல்படவே இல்லை என்பதை நாங்கள் பல முறை தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றோம் காஷ்மீருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வங்கி பண வர்த்தனை என்பது பரிவர்த்தனை என்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலே ஆகஸ்ட் மாதம் காஷ்மீரில் வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது அந்த வெள்ளப்பெருக்கின் போது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த வெள்ளப்பெருக்கிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வேண்டி வீடுகளை கட்டி கொடுத்தது அதையும் நாங்கள் எல்லா தினசரிகளும் அறிவிப்பு செய்திருந்தோம் எங்களுடைய வெளியீடுகளில் நாங்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தோம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒவ்வொரு தன் தொண்டனும் தன்னுடைய ஒரு நாள் வருமானத்தை காஷ்மீரிலே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு வழங்கிட வேண்டும் பொதுமக்கள் தானாக முன்வந்து நிதிகளை வழங்கிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் திரட்டிய நிதியை வைத்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை நாங்கள் கட்டி கொடுத்தோம் அதுதான் நடந்தது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலே செப்டம்பரிலே நடைபெற்ற அந்த மறுவாழ்வு பணியையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடைபெற்ற ஒரு வழக்கிற்காக வேண்டி நாங்கள் கொடுத்த வழக்கறிஞர் தொகையையும் முடிச்சு போட்டு இப்போது சிஐஏ போராட்டத்துடன் தொடர்புபடுத்துவது என்பது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய நட்பேருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்ற ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கின்றது அதே போன்று இந்த சிஐஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கண்டு இந்த மத்திய அரசு கதிகலங்கி நிற்கின்றது 
இந்த போராட்டத்தை திசை திருப்பிட வேண்டும் இந்த போராட்டத்தை மழுங்கடிக்க செய்திட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் எதை தின்றால் பித்தம் தீர்மிங்கிற அந்த அடிப்படையில் பாப்லகன் மீது தொடர்ந்தவர்கள் அவதூறுகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஊடக அன்பர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் ஏற்கனவே இது போன்ற களங்கங்கள் இங்கே மீது சுமத்தப்பட்ட போது நாங்கள் பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் போயிருக்கிற வழக்கு தொடுத்திருக்கின்றோம் என்பிசி என்பிஎஸ்சின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நேஷனல் ப்ராட்காஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி சொல்லப்படக்கூடிய தேசிய செய்தி ஒளிபரப்பு தரையானத்திடம் நாங்கள் முறையிட்டிருக்கின்றோம் பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவும் ரிப்பப்ளிக் டிவி டெக்கன் கிராண்டிகள் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி செய்தியில் நீங்கள் வெளியிடக்கூடாது என்று என்பிஎஸ்சி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த செய்தி ஒளிபரப்பு தர ஆணையமும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவையும் டைம்ஸ் நைமையும் கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்திகளை வெளியிடக்கூடாது என்று அதையும் தாண்டி அவர்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற ஒரு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றார்கள் நாங்கள் இதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதுடன் இது போன்ற செய்திகளை வெளியிடக்கூடிய இந்த காட்சி மற்றும் மற்ற ஊடகங்கள் மீது நாங்கள் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் என தகவலை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சேர்த்து தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் இது போன்ற தகவல்கள் உங்களுக்கு வரப்பெற்றால் எங்களுடைய மாநில மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகள் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க அவங்களை தொடர்பு கொண்டு அவங்க தகுந்த விளக்கத்தை தருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் உங்களோடு இணைந்த பயணிக்க எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற தகவலை நம்ம என்ன செய்கிறோம் சேர்த்து சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஊடகங்களில் வந்தது போன்று என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்லேருந்து அமலாக்கத்துறையிலேருந்து எங்களுக்கு எந்த நோட்டீஸும் இது வரைக்கும் வரல அப் டு நவ் இதுவரை எந்த நோட்டீஸ் வரவில்லை எந்த விளக்கம் கோரி எந்த தகவல் எங்களுக்கு வரவில்லை என்பதை தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் வந்தால் நாங்கள் விளக்கம் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அதனால் இந்த ஆதாரமற்ற அன்னேம்டு சோர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெயர் இல்லாத அந்த தகவல்களை எல்லாம் யாரும் நம்பிட வேண்டாம் இது பத்திரிகை தர்மத்திற்கு ஊடக தர்மத்திற்கு அழக அல்ல என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கபில் சிபல் அவர்களும் நேற்று டெல்லியில் ஒரு பிரஸ் மீட்டை நடத்தி இது முற்றிலும் அபாண்டமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த அந்த வழக்கிற்காக வேண்டி நான் வங்கி பரிவர்த்தின் மூலமாக தான் இதை பெற்றிருக்கேன் என்று தேதி வாரியாக அவர் வெளியிட்டிருக்கின்றார் இந்தந்த தேதியில் இந்தந்த அமௌண்ட்டு நாங்கள் இந்த வங்கியின் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வெளியிட்டிருக்கின்றார் அதே மாதிரி துஷ்யந்தவே மறுத்திருக்கின்றார் இந்திராணி ஜெய்சிங் மறுத்திருக்கின்றார்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை நாங்கள் என்ன செய்வோம் மேற்கொள்வோம் என்று நேற்று நடந்த ஒரு பிரஸ் மீட்டில் எல்லாரும் இருந்திருக்கிறாங்க சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் உங்களுடைய கவனத்தை நாங்கள் கொண்டு வருகின்றோம் அதைத்தான் நாங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன்னா நாங்கள் தேசிய அளவில் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியுடைய இந்த மக்கள் விரோத திட்டங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் கடுமையான போராட்டங்களை அறவழி போராட்டங்களை ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகின்றோம் இதன் காரணமாக தான் எங்கள் மீது பல போலியான குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகின்றார்கள் கட்டாய மத மாற்றம் என்றார்கள் அது உச்ச நீதிமன்றம் ஒன்றுமில்லை என்று ஆக்கிவிட்டது அதே போன்று சில வழக்குகளை எங்கள் மீது தொடுத்தார்கள் அந்த வழக்குகள் எல்லாத்தையும் கிளீன் சீட்டு நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் சிஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு பாப்லர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் காரணம் என்று சொன்னார்கள் அஸ்ஸாம் என்பதற்கு காரணம் பாப்லர் ஃப்ரண்ட் என்றார்கள் டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த விரும்பத்தகாத சம்பவங்களுக்கு பாப்லர் ஃப்ரண்ட் காரணம் என்றார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாமே வந்து எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லாமல் போலியான வழக்குகள் மூலம் கைது செய்யப்பட்ட பாப்ல ஃப்ரெண்டுடைய எல்லா தொண்டர்களும் இன்றைக்கு வெளியில் வந்து விட்டார்கள் நீதிமன்றங்கள் எந்த டாக்குமெண்ட்டும் இல்லை எந்த எவிடன்ஸ் இல்லை இவங்களுக்கு எதிராக எந்த எல்லாரையும் இன்றைக்கு வெளியில் விட்டுருச்சு அஸ்ஸாமுடைய பாப்ல ஃப்ரெண்ட் மாநில தலைவர் வெளியே வந்து விட்டார் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய அந்த தற்காலிக கமிட்டியுடைய தலைவர் வசிமகத் இன்றைக்கு வெளியே வந்து விட்டார் அப்போ இவங்க அந்த ஃபேப்ரிகேட் பண்ண அந்த புனைந்த அந்த கதைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு உடைந்து சுக்கு நுராகி போய் விழிபிதுங்கி நிற்கின்றார்கள் எனவே இப்போ ஒரு புதிய ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் விவகாரம் என்பது இதை நாங்கள் உண்மையாக கண்டிக்கிறோம் மறுக்கிறோம் இதை நாங்கள் சட்ட ரீதி சட்ட ரீதியாக எதிர்கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய நியாயத்தை நாங்கள் மக்கள் முன்னாடி வைப்போம் இல்லை நாங்கள் லீகலாக நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஆக்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் வந்து எந்த பத்திரிகைகள்லாம் வந்திருக்குதோ நேற்று நாங்கள் எல்லா பத்திரிகையில் தலைமை ஆசிரியர்களை சந்தித்து
தரப்பு நியாயங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் மறுப்பு செய்தியை வெளியிடாவிட்டால் எங்களுடைய தரப்பு நியாயங்களை வெளியிடாவிட்டால் நாங்கள் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை பிரஸ் கவுன்சிலில் நாங்கள் கொண்டு போவோம் இது மக்களை முட்டாளர் ஆக்கக்கூடிய உத்தி இவங்களால அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றதுக்கு இன்னைக்கு மத்திய அரசால முடியல அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து மக்களை இன்று குழப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களால வந்து சிஏஏ எப்படி நடைமுறைப்படுத்துது என்ற அந்த ரூல்ஸ கூட அவங்களால ஃப்ரேம் பண்ண முடியல ஃப்ரேம் பண்ணல அவங்க திணறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணாமலே நாங்கள் உத்தரப்பிரதேசம் நடைமுறைப்படுத்தி விட்டோம் என்கின்ற ஒரு அபாண்டமான ஒரு ஒரு இவங்களுடைய இந்த வேலையே அது தான் பொய்யை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பது இன்றைக்கு எல்லா பத்திரிகையும் வந்திருக்கு ரூல்ஸ் இன்னும் ஃப்ரேம் பண்ணல என்று ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்குது எங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இப்போ எந்த ரூல்ஸ் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க எந்த ரூல்ஸ் வச்சு இவங்க வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கிறது யாருக்கும் தெரியல அஸ்ஸாமுடைய முதல்வர் சொல்லியிருக்கின்றார் மூன்று மாதங்களுக்கு உள்ளாக இந்த ஃபுல் எக்ஸசைஸ் அந்த நடைமுறையை நீங்கள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேலே நீங்கள் நீடிக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கின்றார் ஏனென்றால் அதுக்கு மேலே எங்களால் என்ன செய்ய முடியாத போராட்டத்தை எங்களால் எதிர்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கின்றார் அஸ்ஸாமுடைய முதல்வர் சர்பானந்த சோனோவால்க்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்துறை அமைச்சர் விஸ்வாஸ் மத்தியிலே வந்து நிறைய குளறுபடிகள் முன்னுப்பு முரணான அந்த டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்குது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த மாநிலங்கள்டையும் இந்த பெர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்ட இந்த மக்கள் புலம்பெயர்ந்த மக்களுடைய இன்றைக்கு யாருக்கும் தெரியல சர்பானந்த சோனோவால் அசாமுடைய முதல்வர் சொல்கிறாரு மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சங்கிறாரு உள்துறை அமைச்சர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் இல்லை அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குங்கிறாரு இவள் சொல்கிறாரு முதல்வர் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தால் நான் அரசியலை விட்டே வெளியே போயிடுறேங்கிறாரு இவங்கிட்ட மட்டும் இல்லை எந்த மாநில முதல்வர்களிடத்திலும் மத்திய அரசிடத்திலும் எவ்வளவு மக்கள் மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு புலம்பெயர்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற துல்லியமான புள்ளி விவரம் இந்த வரை இல்லை என்பதுதான் உண்மை ஆக இவங்க வந்து இன்னைக்கு அவசர கதியில் அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி விட்டு இன்னைக்கு விழிப்புணர்வு நிற்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை அதனால் வந்து சர்வானந்த சோனோவால் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூன்று மாதத்திற்குள்ளாக இந்த முழு நடைமுறையை நடத்தி முடிக்கலாம்னு அவசர கதியில் ஏதாவது இவங்க செய்யலாம் அதுக்கு இடையில் உச்ச நீதிமன்றம் ஐந்து நபர்கள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு இந்த வழக்கை மாற்றி இருக்கின்றது பலர் வழக்கு தொடுத்திருக்கின்றார்கள் நாங்களும் எங்கள் சார்பாக வழக்கு தொடுத்திருக்கின்றோம் நல்ல பாசிட்டிவான நேர்மறையான தீர்ப்பு வரும் என்று நாங்கள் நம்பிக்க நம்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஓகே